。美国第二个登上月球的宇航员为什么不敢对着圣经发誓？美国到底有没有登月成功过？而且这位宇航员八十五岁那年，居然在电视节目中对一个八岁小女孩说：“我们没有去过那里。”最可疑的是，戏把美国当年的登月直播有六个疑点暴露，他们很可能没有真的登上过月球。这到底是怎么回事？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。在美国登月后，电影《玩具总动员》也被创作出来，其中的主角巴斯光年更是成为全民追捧的偶像，因为他就是登月的主角之一。第二个登上月球的人巴兹·奥尔德林，虽然他在美国之外的知名度远不如阿姆斯特朗，但在美国的影响力却非常大。而且在登月之后，阿姆斯特朗过起了深居简出的生活。巴兹·奥尔德林则完全相反，他出入各种公共场合，接受媒体各种采访，表现得十分活跃。不过，在他的一系列公开活动中，却有两。两个场景让人无法理解。第一个场景发生在二零零二年九月九日，当时他正要去参加某个活动，周围记者拥簇着他。就在这时，一个叫希伯楼的男子突然出现，他手中拿着圣经，不停地要求巴兹对着圣经发誓，发誓他去过月球。巴兹看了一眼希伯楼，根本没有搭理，继续向前走去。而希伯楼则跟上去说：“你其实根本没有登上过月球，你是个胆小鬼骗子。”原来，希伯楼是一个天文爱好者，他长期质疑美国到底有没有登上过月球，所以想要。来找巴兹确认，他已经了解过，巴兹是一个虔诚且狂热的基督教徒。如果他敢对着圣经发誓，那么他将打消对这次登月的质疑。然而，面对希伯楼的要求和咄咄逼人的口吻，巴兹不但没有对着圣经发誓，反而像泄愤一般，直接在无数媒体的镜头下挥拳打向希伯楼。这一幕直接成为美国最大的热门新闻，无数人不由产生疑问：巴兹为何不敢对着圣经发誓？难道他真的没有登上过月球？其实，这不是巴兹最后一次做出不合理。的言行。第二个场景发生在二零一五年，当时巴兹已经八十五岁高龄，在参加一次小记者活动时，他接受了一个八岁小女孩的采访。小女孩问他：“我们为何没有再登月呢？”按照常理，巴兹应该告诉小女孩：“因为我们有更重要的事情，或者说登月耗费巨大，得不偿失，又或者其他什么更现实的原因。”但巴兹的回答却让人大跌眼镜。他说：“这不是一个八岁小女孩该知道的。我也想知道答案，但我想我是知道的。我们没有去过那儿。”这段话说的。绕来绕去，模棱两可。八岁小女孩根本不知道这个老爷爷在表达什么。然而，现场的记者却敏锐地感觉到，其中应该有一个巨大的秘密。巴斯的话似乎是在暗示什么。当然，也有人认为这只是一个懂得制造热点、会吸引人们关注的老头。其他登月者登月后都深居简出，没有说过质疑的话，只有他在喋喋不休，明显是想以此维持自己的曝光度。或许有这种可能，但在美国登月的各种图片和视频资料中，人们又接连不断地找出各种无法解释的新证。证据证明老美登月的确是一个骗局，这又是怎么回事呢？这或许是美国伪造登月的铁证。科学家发现，在地球大气层外围环绕着一条人类难以穿越的辐射带，但美国当年登月舱并未达到跨越辐射带的水准，而且美国当年的登月直播也有六个破绽，暴露宇航员当时根本没在月球上。一九五八年，科学家詹姆斯·范艾伦发现，在地球外面有一条巨大的辐射带，这一辐射带中充满大量高能粒子，能量超过千万电子伏。最开始他们以为这是苏联在进行太空核试验，还为此担惊受怕了很长时间。好在后来范艾伦找到了辐射带的来源，他们只是太空中的高能粒子，是地球磁场捕捉的太阳风。这对于美国来说无疑是一个好消息，毕竟苏联还没有从太空发射核弹的能力。然而对于美国太空事业来说，却又是一个致命的坏消息，因为这个辐射带的能量太过庞大，不光人体不可能穿过，那些航天器材也会被高能辐射直接摧毁。一些天文爱好者。对此做出预估，想要穿越这条辐射带，必须采用三十厘米的铅板做防护。我们都知道，铅板是一种重量极高的物质，如果用它做外壳，人类短期内根本不可能实现登月。比如现在人们发射的超级火箭，虽然体型巨大，但其实登月舱只有前端一小部分，这已经是目前人类的极限。那么美国是如何穿越这条辐射带的呢？有人参观过当年的阿波罗号登月舱，他们发现阿波罗号的外壳只是三层不锈钢、玻璃纤维和铝板，并没有什么强大的黑。科技按理说，这种外壳很难穿越辐射带，即便穿越，也会对内部的宇航员造成致命影响。但现实是，美国不但成功穿越辐射带，还成功登月，宇航员也安全返回，余生健康。对于这一问题，无数天文爱好者认为，一九六九年美国的登月直播只是一场彩排好的电影。他们并没有穿过辐射带，美国宇航局只是直播了火箭的发射，然后切换到准备好的电影，然后再切换到航天器返回镜头，以此实现美国登月的假壮举。如
果真是这样，在整个视频中必然会出现大量拍摄的痕迹。于是，质疑者们开始对登月视频一帧一帧的进行分析，果然找到大量作假的证据。第一个证据是摄影棚的窗户被曝光。美国登月视频中有一段宇航员在悬舱中拍摄地球的画面，当时宇航员的摄像头应该是紧贴窗口，然而在画面中，地球的一部分突然被某个黑影挡住，又迅速挪开，似乎是有人在这里晃动。随后，人们又看到宇航员调整焦距，地球变小了。而就在此时，左上角竟然出现了一个光点，这个光点和摄影棚中的补光灯十分相似。同时，地球的影像上也出现了一根漆黑的线条，这似乎是某根电线的线条，否则根本无法解释。所以有人猜测，这一切或许并非在太空中拍摄，而是来自摄影棚。果然，在摄像头移动拍摄航天器内部的时候，一个强烈的光源照了下来，这明显是一扇窗子，窗子外面还是明亮的晴天。当然，这只是众多证据中的一个，除此之外还有五个证据让人完全无法理解。美国登月视频到底是不是伪造？质疑者们逐帧分析后，找到了六个连宇航局都无法澄清的证据。前面我们已经说了摄影棚的窗子，第二个证据就是视频中的光源，在视频中多次出现两个光源的情况。我们知道，在月球上由于没有大气层，太阳的照射是十分明亮的，因此只会有太阳一个光源。但在视频中多次出现两个光源的情况，这就会。导致两个影子出现，同时一个光源的时候，各个物体的影子应该是平行的，而视频中也多次出现影子方向不同的问题。另外，在一张宇航员的照片中，他头部面罩上出现了清晰的倒影，倒影中则有一排整整齐齐的反光，这排反光又是什么呢？是不是很像摄影棚中的顶光呢？这是不是视频中多光源的来源呢？再者，一张很普通的月球石头上，竟然出现了一个清晰的字母 C 图案，不论从图案弧线的圆滑，还是两端的对称来看。这都不可能是自然形成。对此，宇航局表示，这是在照片冲洗过程中出现的失误。这个解释你信不信呢、啊？第三个证据，在视频中的多个镜头中都出现了近景粗糙、远景光滑的问题。这一般在电影拍摄时使用幕布特效会产生这种情况。远近景的区别十分明显，甚至出现明显的分界线。因此，有人认为视频中的很多镜头其实都是使用了幕布。第四个证据，在登月的整个过程中始终没有星星出现。要知道，月球没有大气层存在。更容易看到太空中的星星，而且应该更加明亮，就像在月球上看地球同样十分壮丽。然而，老美拍摄的镜头和照片中一颗星星也看不到。要知道，他们可是拍了不下八千张照片，怎么就拍不到一颗星星呢？对于这一点，大家怎么看？还有第五个证据，在登月着陆器的支架上，人们可以清晰地看到上面非常干净，可以说一尘不染。而在支架周围都是松散的泥土尘埃。要知道，着陆器下降时喷射的推力有数千斤，肯定会。扬起大量沙尘，但着陆器的支架怎么做到如此干净的呢？对此，美国宇航局表示，这是因为月球没有空气，粉尘是先于支架落地的，所以支架才如此干净。如果按照这个解释，铁球和木球哪个先落地呢？第六个证据，着陆器起飞返航时，上升速度似乎不是一个加速过程，更像是被威亚猛然吊起，这和火箭发射的情况完全不同。同时，人们还质疑，到底是谁在拍摄着陆器上升的过程呢？如果是无人控制的摄影，影机，它是如何把影片传回地球？如何跟焦？如何自动抬起镜头、自动缩放大小的呢？这个问题的答案只能有两种：第一是美国当时的科技已经极为发达，不弱于半个世纪后的现在；第二个就是这段视频根本不是在月球拍摄，只是摄影棚的作品而已。大家认为老美登月的真相如何呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。